بسم الله الرحمن الرحیم خب بعد از موضوع ای که ما موضوعات HTML در قسمت نوتپد کار کردیم خب میریم موضوع بخش HTML البته از سطح بیسیکش ما کار کردیم در قسمت پروگرام نوتپد درست است حال میریم از ایدیتورهای مختلف دیگی است مالند نوتپد پلاس پلاس بالای از اونمو موضوع می میره کار میکنیم چون بعضی از دستورات بیسی که هم ما داشتیم که قبلا در نوتپت وارد کار نکردیم چون بس شکل یک مثال ما در پروگرام نوتپت استفاده کردیم که یعنی نوتپت هم قدر است که بخش های HTML که شما اضافه میکنین یا ذخیره میکنین در او هم میتونین که به اساس یک صفحه ویب هم دیزاین بکنین و ایدیتور های مختلف دیگی است که کار شما را یک اندازه راحت تر میسازه خب در این قسمت شما می نوشته میکنیم که برنامه نوتپت پلاس پلاس یک برنامه بیشتر یعنی سایز کمی را میگیره یعنی این وقتی که شما یک تگ را باز میکنین حتما اونجا تگ بسته شما را هم نشونی میکنه درست است ما این بالا این موضوعات کار میکنیم اینجا یک ذره خوبیایی که داره مثلا شما تگ را باز میکنین به نام HTML درست است وقتی که درش میکنین در اینجا هم به شما اون کد هایی که در قسمت HTML کار میشه به شما اینجا اضافه میکنه امکان داره که اسپیل شاس به شما فراموشه و اینجا براتون اضافه میکنه شما میتونید که به این اساس هم استفاده کنیم میم امی تگ چی میکنیم پس دوباره کلوز میکنیم چون HTML وقتی که شما کلوز میکنین ببینید من یک انتخاب میکنم هر دو تگ ها برام انتخاب میشه چون تگ باز و بسته شه برام مشخص میسازه یعنی از این طور استفاده کنیم نسبتا با پروگرام خود نوتپد یک کم تفاوت داره اما اینجا خوبی های بیشتر داره نسبت به پروگرام نوتپد خب بعد از اینکه ما موضوع HTML را باز کردیم بعد از اون می آمدیم مستقیم موضوع هده باز می کردیم درست است در این قسمت هم تگش را کلوز می کردیم درست است خب بعد از این هم شما می تانیم که به این مستقیم تاگر باز بکنین با انوان یا که نام تایتل درست است تایتل هم ما کار کرده بودیم به اینی اساس در اینجا مین تمام شد کار میکنین یعنی هیچ کدام تفاوت نداره بین کودها در قسمت پروگرام نوتپت و در این قسمت درست است در قسمت تایتل هم نشته میکنین مثلا هر موضوعی که بود در این قسمت شما نشته میکنین درست است امی موضوع رو چی بکنم ذخیره بکنم در قسمت صفحه دستاب در اینجا دستاب انتخاب میکنیم اونجا خودش به شکل خودکار هایپر تکس مارکاب لنگویج انتخاب میشه درست است و یک بار سیف میکنیم ای رو دوباره کلوز میکنیم در این قسمت به میری سفر را باز بکنیم به اینی اساس به این شکل میتونیم ویلکم تو HTML کلاس ما در قسمت تایتل هم ایجاد کردیم که در سال قبلا ما تمام شکار کردیم چون حال می بالای موضوع امو ادیتور کار میکنیم که البته تکست ما را ادیت میکنه امو پروگرام نوتپد پلاس پلاس و ای را میتونیم که دیگه استفاده بکنیم در قسمت گوگل کروم درست است از براوزر گوگل کروم استفاده میکنیم نسبتا و براوزر خود نت خوب تر از درست در این قسمت هم میرین شما امی موضوع را دوباره چی میکنین ادیت میکنین در نوتپد پلاس پلاس و میتونین که امی تگ را شما به نام تایتل باز کردین ای را انتخاب بکنین کات کنین در قسمت چی بیارینش در قسمت اخیر ازی پس دوباره ایره میتونیم که به این اساس بیاریم استفاده بکنیم درست است به این شکل خب بعد از قسمت تایتل ما در این جهت موضوع دیگه داشتیم که به نام بادی درست است تگ بادی رو هم استفاده میکنیم چون ما هدف ما این است که میخواییم در قسمت بادی بعضی از محتویات دیگی که ما در اونجا ما کار نکردیم البته در قسمت بخش بیسی که در نوتپت کار کردیم میم اینجا کارش میکنیم درست است با این اساس اینوی تگ شما باز میکنین و بعد از اینکه شما این تگ باز کردین این قسمت شما این هر موضوعی که داشتین نوشته میکنین یا که در این قسمت اضافه میکنین درست است مثلا شما هر موضوعی که داشتین من میگم که html مثلا class بعد از او شما اینوی تگ باید چی بکنین یک بار کلوز بکنین درست است با این اساس کنترل اس میکنین یک بار صفحه تا نمیین یک بار چی میکنین رفرش میکنین ببینین به اینی اساس اول خود تگ بر شما باز میشه درست است خب البته در اینجا باید که اسپیلش درست باشه به این شکل کنترل اس یک بار در اینجا شما رفرش بکنین ببینین البته بالای همون موضوع را که شما خواستین در این قسمت یک استریک اضافه کرد به این اساس میتونین که از این موضوع استفاده کنین و همچنان بعض بخش های دیگه که ما در این قسمت استفاده نکردیم یا کار نکردیم اون هم میم بالای این موضوع 
پروگرام نوت پد پلاس پلاس چی میکنیم استفاده میکنیم خب در این قسمت یک تگی رو که شما انتخاب بکنید ببینید تگ بستی از او هم با شما انتخاب میشه و همچنان میم در این قسمت یک محتویات دیگه ای رو هم اضافه میکنیم مثلا یک تگ دیگه ای داریم ما در این قسمت به نام بیگ بیگ هدفش از اون بزرگ بودن تکست ما میکنه درست است در اینجا مثلا شما ببینید این موضوع رو یک بار کاپی میگیریم کنترل سی و در این قسمت هم کنترل وی پیستش میکنیم و در اینجا تگ بیگ باید شما چی بکنید بسته بکنید و کنترل اس میکنیم بیایم یک بار سفر رو ببینیم که به کدام شکل اضافه میشه ببینید به این شکل اضافه شده یعنی یک اندازه نسبت به ایچ تیمیل که ما داشتیم اینجا دیگه خط ما رو چی میسازه یک اندازه بزرگتر میسازه به این اساس میشه که استفاده بکنین و موضوع بریک اخو شما کار کردین دیگه در این قسمت شما بیاین یک بیو آر اضافه بکنین اونجا موضوع بریک بسته میشه یعنی که کار میکنه در این قسمت خط شما رو در لین دوم میبره یعنی نسبت به اینی تکسی که ما در اول قرار دادیم HTML کلاس اینجا ویلکم تو HTML کلاس نسبتا بزرگتر است یعنی ما از تگ چی استفاده کردیم بی و همچنان در قسمت میم یک موضوع دیگه ای کار میکنیم بعد از این قسمتی که شما بریک میکنید یعنی یک خط چی شوه شکسته شوه یا که یک بریک شوه در خط دومی ما استفاده بکنیم درست موضوع دیگه داریم یک تگ داریم به نام اسمال درست است اینا شما وقتی که اسمال هم نشته میکنید در این قسمت هر موضوعی که میباشه درست و اینجا هم تگ شود بسته بکنیم به نام اسمال بین اساس کنترل اس یک بار در این قسمت بین یک رفرش بکنیم ببینید این خط تا چقدر کوچکتر میشه نسبت به اگر اندازه رو بیشتر بسازم خطی که ما در اول قرار دادیم این رو ببینید به این اساس از درست اما خطی که ما در وسط قرار دادیم البته از از دستور بیگ استفاده کردیم یا از تگ بیگ استفاده کردیم این نسبتا بزرگتر است اما از تگ وقتی که شما از تگ اسمال استفاده میکنین اینجا دیگه یک اندازه خط دان چی میشه کوچکتر میشه به این اساس میشه که شما استفاده بکنین و همچنان دستورات بعدی دیگه ای که دارین در این قسمت به میره همچنان یک بیو آر اضافه بکنیم چون خط ما قطع شوه لاین بعدی انتقال بکنه خب در این قسمت ما یک تگ دیگه رو باز میکنیم به نام INS و همچنان در این قسمت ببینین که ما این تگ INS هم چی میکنیم بسته میکنیم درست است INS و کنترل S بیاین در این قسمت یک بار رفرش بکنین ببینین یک دانه اندرلاین در این قسمت برتون اضافه میکنه چون اندرلاین ما قبلا هم کار کرده بودیم که با کدام اساس میشد که ما یک اندرلاین در این قسمت بالای خط خود اضافه بکنیم یعنی به این طریقه هم ما میتونیم که یک اندرلاین اضافه بکنیم میم یک بریک میکنیم دوباره یعنی در این قسمت کنترل S چون اونجا بریک باید شوه و یک دستور دیگه که ما داریم در این قسمت میم تگ شباز میکنیم به نام S درست است و کنترل V در این قسمت هم میگیم که امی تگ را که با نام S باز کردیم این هم کلوز شوه یعنی بسته شوه و کنترل S میکنیم ببینید این هم داخلش مثل چی باره اما استرکی که ما استفاده کردیم این هم به اون نمو اساس یک استرک منداز یعنی تنها اس نشته میکنین یا که مستقیم موضوع استرک نشته میکنین درست است یعنی کدام تفاوت نداره در قسمت هم میرین شما موضوع بی و آر اضافه میکنین خب در قسمت یک تگ دیگه رو کار میکنیم البته هدف ما بالای فونت است درست است در قسمت مین شما نشته میکنین که فونت تا مثلا اینجا دیگه ما وزن میدونیم که فونت سایز هم برازی تعیین بکنین سایز شما میگیم که چقدر باشه چون در قسمت هم با اساس فونت و سایز میتونید که شما انتخاب بکنین اینجا دو حالت داریم حالت جمع و منفی را میتونین استفاده کنین ما حالت جمع اگر انتخاب میکنم مثلا میگیم که به اساس یک باشه یعنی یک کم بزرگ بزرگتر باشه درست است و در این قسمت هم شما بعدا مین در اینجا دیگه ابو عنوان رو داشتین در اینجا ذکر میکنین و تگ فونت تا چی میکنین بسته میکنین درست و این اساس کنترل اس یک بار مین صفحه تون یک رفرش میکنین ببینین بین این اساس قرار میگیرید و همچنان اگر می شما از این می یک کپی بگیریم در این قسمت درست است چون ما می خواهیم که تمام شبه این شکل باز کار بکنم و اینجا دیگه تگ را پس چی می کنیم بی و آر اضافه می کنیم درست است یک بریک شد در این قسمت می این می جمع یک شد آل جمع دو می سازیم کنترل اس یک بار رفرش می کنیم در این قسمت می بینیم که آل با کدام شکل درست شد یعنی به شکل یک اندازه بزرگتر می شه. و اگر شما بیاین باز هم در این قسمت یک برک اضافه بکنیم چون ما می خواهیم که اونجا دیگه هدف می است که یک لاین باید پایان شما درست است در این قسمت هم می تونین شما بیاین مثلا تا حدود سه بگیریم حال ببینین که با کدام اساس قرار می گیره یک رفرش بکنیم این نسبت به این دو دانه که ما جمع یک ساختیم و جمع دو ساختیم اینجا بزرگتر آمد درست و همچنان در این قسمت می 
باز هم یک بریک اضافه میکنیم و در این قسمت می میره پیست میکنیم حال دیگه هدف مایی است که مایی را جمع چهار میسازیم درست کنترول اس میکنیم یک بار رفرش میکنیم در صفحه و اینی اساس ببینیم که چقدر یعنی سایز خط ما بیشتر میشه مایی را یک اندازه زوم اوت بسازم به اینی شکل درست است و باز هم اگر بین شما در این قسمت از اینجا از موضوع بریک استفاده بکنین خب در این قسمت میاییم از بیو آر استفاده کرده چون تا بریک شوه در اینجا دیگه میگیم که خب در اینجا باید چی شوه منفی یک شوه درست است در اینجا کنترول است میکنین حال ببینین نمی خطون چقدر کوچک میشه ببینین به یه اساس و همچنان در این قسمت ما میاییم برش میگیم که یک بیو آر اضافه شوه و باز هم کنترول وی میکنین پس دوباره در اینجا ما برش میگم که منفی دو شوه درست است منفی دو کنترول اس و در این قسمت هم یک بار رفرش میکنیم حال ببینیم نسبت به او کوچکتر میشه خب در این قسمت باز هم تا چهار دانه شما میتونید که استفاده بکنین درست است مثلا ما میگم که باز هم در اینجا بیایم و منفی چند شوه این بار منفی سه شوه یعنی خب منفی سه یعنی کوچکتر شوه دیگه ببینین منفی سه کنترول است نسبت به این دو خط ما چی میشه او کوچکتر میشه دو هم به اینی می اساس اینجا میتونین شما که باز تا منفی چهاری را استفاده کنین درست است به این اساس میشه که شما استفاده کنین خب بعد از او هم ما در این قسمت موضوعات بیشتر دیگه هم داریم مثلا می این بالای موضوعات کار میکنیم که در این قسمت اگر کار نکرده باشیم درست است این می می یک اندازه کوتهای خدا چی میکنم ما در این قسمت البته دلیت میکنم چون یک اندازه ای در این قسمت صفحه ما کم شوه به این اساس ما دستورات دیگه داشتیم به نام مثلا HR سیستنه یعنی یک لاین بر ما بنده به شکل هورزنتالی اینا رو اونمو HR هم میتونیم که ما مثلا در این قسمت بیایم چی بکنیم تنظیم بکنیم درست است در اینجا ما میگیم که فرض مثال بعد یعنی بالا یعنی می ویلکم تو اچ تی ایمیل یک دونه HR باشه یا پایان ازی باشه درست است کدام فرقی نمیکنه در این قسمت من شما ما موضوعی داشتیم به نام HR یعنی اینمی HR رو شما تعیین میکنین در این قسمت بعد از اینکه شما اچ آر را تعیین میکنین و کنترل اس میکنین در اینجا دیگه تبن که بر شما یک دانه هورزنتالی لاین مندازه و اینی میره ما تونستیم که مثلا تغییرات بالایش اضافه بکنیم مثلا از نگاه ویدش چقدر باشه یعنی سایزش چقدر باشه یعنی از هر تمامش خب میتونید در این قسمت ببینیم نوشته کنیم که سایزش چقدر باید باشه بگیم سایزش مساوی بشه با دبل کوتیشن مثلا ده باشه درست است و کنترل اس میکنیم در اینجا دیگه طبعا که مو سایز بر خود میگیره درست یعنی داخل از خالی است کدام چیزی نداره یعنی چهار اطرافش یک آوتلاین داره خلاص شما باز میتونید که در این قسمت بین بعد از اینکه شما این موضوع رو کار کردین ما اینجا یک دستور دیگه داریم که نو شات مساوی شوه اکوال با کدام موضوع با انمی موضوعی که شما نوشته میکنین که نو شات درست است و باز هم دبل کوتیشن کنترل اس اول بین اینجا ببینین که نمی اوتلاینش از بین میره اما داخلش پر میشه درست است یک رفرش کنین بین این اساس یعنی متوسطین به این اساس یک باردری که به با اساس هورزنتالی بود یعنی یک اچ آر که به با اساس هورزنتالی یک لاین داشتیم در این قسمت اون امور ما به این اساس رنگش چی بکنیم تبدیل بکنیم یعنی هدف ما از رنگش نیست اونجا هدف ما از اوتلاینش است اوتلاینش چطور ما از بین بردیم یعنی اگر پنج بگیریم باز به این اساس وقتی که یک بار رفرش بکنیم یعنی نسبتا خوبتر میشه و همچنان در این قسمت ما دستورات دیگه داریم که مثلا ما چطور بتونیم که در این قسمت ببینیم ما یک بخش داشتیم که اگر ما میخواستم که پایان از این مثلا بین پایان از این کار میکنیم یعنی پایان اچ آر باشه خوبتر از به نظر ما درست است اینجا هم میان شما از قسمت استفاده میکنید فرض مثال ما یک دستور رو نوشته میکنم میگم که به نام این باشه که اچ تی ام ال و بعد از او در این قسمت مثلا بینی اساس یک اسپیس داشته باشه و کلاس نوشته شده درست است حالا ما کنترل اس میکنم در این قسمت یک بار رفرش میکنم ببینید در اینجا اونموی اسپیس برای ما اضافه نمیشه نه حال هدف نیست که اسپیس برای ما چی شوه اضافه شوه اونجا یعنی اینجا اسپیس بگیره و شما باز این موضوع رو میتونید که استفاده بکنید از بخش های مختلفی که مثلا ما در این قسمت دستورات داریم که ما چطور باز بتونیم که اونموی موضوعی که اچ تی ام ال کلاس ما نوشته کردیم در قسمت صفحه ما اینجا بر خود اسپیس یا که یک فاصله ایجاد شوه بین هر کاراکتر درست است خب در این قسمت شما می این موضوع ای را استفاده میکنین که ما میگیم که 
در این قسمت اند با شایانی هم علامه اند شما ذکر میکنین ام بی اس پی نشته میکنین بعد از ای که شما ام بی اس پی نشته میکنین اینجا دیگه باید که یک سیم کالم اضافه بکنین درست است و بعد از ای که شما ام اس پی نشته میکنین باز هم این این مرحله را سه بار تکرار بکنین صحیح است سه بار تکرار میکنیم که ام بی اس پی باز هم سیم کالم درست است و همچنان در این قسمت باز تکرار میکنیم این این موضوع را درست است در اینجا بین شما نشته بکنین ان اس بی خب در این قسمت ان بی اس پی و همچنان در این قسمت شما یک سیمی کالام از وفا میکنین به یه اساس و یک بار اسپیس ها فشار میدین چون باید که چی شما یعنی فاصله بگیره کنترل اس میکنین و یک بار در این قسمت بین یک رفرش بکنین صفحه تنها ببینین بین می اساس یک اندازه در اونجا فاصله برش اضافه میشه چون امین تکرار هم بکنین باز میتونین که یعنی فاصله شه بیشتر بسازین به اساس این می موضوعات همه ما می خواهیم که مثلا یک بخش دیگه رو کار بکنیم در این قسمت ها اگر خواسته باشیم که مثلا ما یک مارکی که با کاپی رایت است یا مثلا در اونجا بخش های مختلف راجستریشن است اون رو رقم یک موضوع رو چطور بتونیم در این قسمت ما بیاریم باز در این قسمت مثلا ما میم این در اینجا بعد از این یعنی در موبین از این استفاده میکنیم درست از بینیمی اساس می این در این قسمت شما بعد از این این موضوع رو نشته کردین اینجا نشته میکنیم که موضوع چی باید باشه یعنی کاپی باشه شما فقط تنها اونجا نشته میکنین که کاپی درست است در این اینجا دیگه موضوع کاپی بینی شکل و در این قسمت وقتی که شما کاپی نشته میکنین یک سیم کالام اضافه میکنین کنترل اس میکنیم به قسمت ببینیم که آیا اون موضوع اضافه میشه یعنی ببینید در قسمت تنها کاپی اضافه میشه شما باز بعدم به این در قسمت یک دارن انت اضافه بکنین چون هدف ما بالای این موضوع است کنترل اس یک بار بین اینجا صفحه تا یک رفرش بکنین ببینید امو مارک کاپی رایت در این قسمت همچنان بر شما اضافه میشه و اگر خواسته باشین که در اینجا شما بین این موضوع را یک بار کاپی بگیریم و ما می خواهیم که در اونجا یک موضوع دیگه اضافه شود یعنی یک موضوع جدید دیگه باشه درست است این بخش ها را ما پاک می کنم بین اساس و اینجا را هم بین شکل ما پاکش می کنم و ما در این قسمت میگیم که ما دیگه از رجستریشن کار داریم درست است در اینجا شما می توانید که باز نوشته بکنین که بعد از قسمتی که انت نوشته می کنین ار ای جی نوشته می کنین سایز ار ای جی یعنی اون موضوع راجستریشن است کنترل اس میکنین یک بار میین دیگه قسمت صفحه تن یک رفرش میکنین دیگه قسمت ببینین یک دونه مارک از راجستریشن هم بر شما اضافه میشه یعنی به این اساس میتونین که شما استفاده کنین چون ما در اینجا بریک نکردیم و شما میتونین که در این قسمت بین یک بیو آر اضافه بکنین چون بریک شوه که در لاین بعدی خود انتقال پیدا بکنه و یک رفرش بکنین به این اساس شما میتونین این می مارکر هم بولا ایش تی ایمیل اگر خواسته باشین استفاده بکنین درست است و بعد از او هم میریم دیگه موضوعی را کار میکنیم مثلا ما چطور بتانیم در این قسمت ها مثلا لست بسازیم به اساس یک بولت مثلا ما در پروگرام ورد هم داشتیم که اگر استفاده میکردیم میخواستیم اینجا بولت ها اضافه شوه یعنی امو اشکال های مختلف استفاده شوه باز او به او اساس چی رقم ما میتونستیم استفاده کنیم فرض مثال در اینجا شما می این مثلا بعد از اینمی یک بار انتر میکنیم در اینجا دیگه یک موضوع رو شما درچ میکنیم مثلا میگم من به اساس H باشه یعنی H3 باشه چون به اساس هیدنگا هم ما تانستیم که مثلا کدام موضوعاتی خواسته باشیم اونجا اضافه بکنیم ما میگم که لست نوشته شد و اینجا دیگه همون موضوع یا تگ H3 ما هم بسته شد درست است در این قسمت تگ شد بسته میکنیم کنترل S در اینجا یک بار خب در این قسمت یک بار بین شما اینجا موضوع رو چی بکنین رفرش بکنین درست است در اینجا اضافه میشه اما در این قسمت ببینیم که یعنی ما پایان از استفاده کردیم ایده میتونیم که از اینجا دیگه دوباره پاک بکنیم کنترل است و اون موضوع پاک شو از اینجا اینجا دیگه موضوع لیست برای ما اضافه شد یک موضوع حال دیگه ما هدف می است که نمی لیست یعنی چند بخش دیگه داره به اساس بولت یا نشانه ها اینجا برای ما نشانه گذاری شه باز اون موضوع رو کار میکنیم و اینجا دیگه یک تگ جدیدی است به نام UL درست است UL اونمو هدفش از اونمو موضوعات است که شما با کدام اساس میتونین اونجا به اساس لست تعیین بکنین وقتی که شما UL اضافه میکنین به این قسمت یک تگ دیگه را باز کنین به نام LI LI اونمو لاین لاین های است که شما به اساس یک بخش شما اگر خواسته باشین که بولت اضافه بکنین یا یک نشانه اضافه بکنین این ای کار شما از این قسمت انجام میدین فرست uh, The first line 
of list خب در این قسمت بعد از اون تگ شبسته میکنیم شما تگ ال آی درست است خب در این قسمت تگ ال آی باید بسته شما و کنترل است یک بار در صفحه تن بین یک رفرش بکنید و این اساس یعنی یک بولت یک نشانه بر خود اینجا گرفت درست است بعد از اون میتونید که شما بین مستقیم این موضوع یعنی بیشتر در اون قسمت چی کنین استفاده بکنین مثلا ما میگیم که در اینجا ال آی ما مثلا دیگیش نوشته شوه که مثلا نشته شوه که ده سیکنڈ تگ شبسته میکنین در قسمت تگ ال آی درست است و رفرش میکنین در قسمت یک بار صفحه تنا به شکل اضافه میشه میبینیم موضوع تا مثلا تا حدود چهار دانه اضافه میکنیم بین می شکل میگیم که ال آی شوه ای هم باز نشته شوه که ده ترد سیستا ده ترد لائن آف لیست و بعد از او هم در این قسمت شما تگش شو بسته میکنین یعنی که در اینجا باید تگش بسته شوه و یک بار رفرش میکنین ای هم به شکل اضافه میشه میم یک لاین دیگه هم در قسمت اضافه میکنین لاین ال آی شما اضافه میکنین یعنی یک خط دیگه هم اضافه میکنین برش میگیم که دفورد شود درست از دفورد لاین آف لست بعد از تکش شما بسته میکنین ال آی و کنترل اس در اینجا دیگه یعنی چار دانه لاین بر ما به این شکل اضافه شد شما حالا میتونین که بین مثلا این لاین هایش تبدیل بکنین یعنی بولت هایش هدف ما هست درست از هر لاین ما یک بولت شه مثلا ما میخوایم که به شکل دلخواه مثلا به یک شکل دیگه بیاید در این قسمت شما باز این موضوع را میتونین استفاده بکنین مثلا ما در اینجا بیایم استفاده بکنیم یعنی یک دو مثال شکار بکنیم بعد از اینکه شما ال آی نوشته میکنین در قسمت شما میتونین که مستقیم بین یک اسپیس اضافه بکنین و نوشته کنین که تایپ ال آی تایپ ما مثلا مساوی با دبل کوتیشن کدام موضوع شو ما میگم که این بار دیگه هدفش از سرکل است درست است سر خب در قسمت نوشته میکنین که سر کل یعنی شکل القوار باشه یعنی شکل دایروی داشته باشه در اینجا هم کنترل خب در قسمت کنترل F5 و یا که همچنان در قسمت یک رفرش بینی می اساس چی میشه در قسمت قرار میگیره شما میتونین بینی میشکل اگر باز شما خواسته باشین که بین مثلا یک اسپیس اینجا اضافه شوه بین از یا مثلا شما اینمی یو ال یک بار کپی بکنین در قسمت هم دوباره یک دو بار یا سه بار در اینجا شما ای را استفاده بکنین کنترل اس یک بار در اینجا رفرش بکنین ببینین چقدر یعنی از قسمت لیست ما فاصله میگیره به این می اساس میشه که شما این موضوع را باز چی بکنین کار بکنین یعنی هر قدر شما خواسته باشین که لاینتون یا فیرستون مثلا لستش یا همون موضوع لاین هایش که به کدام شکل باشه از یو ال استفاده میکنین به این اساس اگر ما بیایم انیمی یو ال فرض مثال در انیمی قسمت استفاده کردم یک دیگه هم اضافه بکنم در اونجا باز ببینیم که یعنی یک اندازه دیگه هم اسپیس بیا فاصله میگیره ببینیم در این قسمت ما یک بار رفرش بکنم یعنی به اینمی اساس یک لاین هم میتونیم به این شکل شما استفاده کنیم خب ما میایم موضوعاتش از اینجا چی میکنم از بین میبرم چون ما نمیخوایم که به اون شکل باشه کنترل اس میکنم پس دوباره در حالت قبلی خود در اینجا قرار میگیره خب تمی قسمت درس ما کفایت میکنم بعد از این باز موضوعات را کار میکنیم که البته اینجا به اساس لاین نمبر ها باید باشه اینجا چون به اساس بولت بود و لاین نمبر ها باشه و اینجا هر کدامش مثلا لاینش چقدر فاصله داشته باشه یا اسپیس داشته باشه از هم دیگر یعنی اینجا ما وقتی که لست اضافه کردیم اینجا دیگر باز اضافه کردیم مثلا the first line of list باز اینجا دیگر چقدر اسپیس داشته باشه مثلا یعنی موضوع دیگر از اینجا مثلا نباشه از اینجا شروع شود یا از این قسمت یعنی هر تایتل یا انوان ما از خود یک فهرست دیگر داشته باشه درست باز اون موضوع رو کار میکنیم تو همینجا درست ما کفایت میکنه شما رو با خداوند یک تا میگذارم موافق و کامگار